Teman-teman yang klik video ini pastinya udah familiar dengan teknik yang di Indonesia populer dengan tapping atau EFT ya. Mungkin teman-teman udah lihat puluhan video ya di YouTube atau bahkan udah habis duit banyak untuk ikut workshop, seminar, webinar, berbayar, tapi masih belum bisa pakainya untuk hasil yang paten dan konsisten. Enggak apa-apa, jangan khawatir karena di sini saya akan jawab semua keinginan tahuan teman-teman tentang EFT, TFT, tapping ini. Kembali bersama saya Ri Abraham untuk Money Mindset Tips and Hacks. Ya, di video kali ini saya akan jelasin semua dari nol, semua yang pernah saya pelajari tentang EFT, TFT, tapping ini dari semua coach, workshop, dan coach berbayar yang pernah saya ikuti dalam 10 tahun terakhir. Banyak guru-guru dalam maupun luar negeri yang main comot sana, comot sini, lalu asik bikin teknik sendiri, ya sambil branding, ngaku original, dan dipatenin pula. Ya, jadi saya harap video ini bisa kasih insight buat teman-teman belajar EFT, TFT, tapping dari lineage aslinya, ya benar-benar dari pemula banget sampai teman-teman bisa praktekin dan terapin sendiri. Teknik ini untuk solve problem psikologis dan fisiologis teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita mulai dengan sejarah singkatnya. Cerita berawal di tahun 1979 saat Roger Callahan frustasi menghadapi pasiennya yang fobia air, ya sebut aja Mary. Roger udah coba berbagai macam terapi untuk mentreat Mary, HRB, TCB, T-hypnosis, sampai terapi biofeedback. Dan hasilnya, nothing, ya, zone. Setelah ini berlangsung setahun dan Roger hampir menyerah, ya terjadilah insiden yang kemudian jadi terkenal yang berikut ini. Ya. Jadi waktu Mary lagi terapi di halaman belakang rumah Roger Callahan yang ada kolam renangnya, Mary mulai jadi gelisah dan nggak nyaman karena mereka ada ya di dekat kolam renang. Ya, Mary bilang ada perasaan gak enak nih di rongga perutnya. Roger yang saat itu baru ngerti dikit-dikit soal aku puntur dan jalur meridian. Dia ingat kalau ada titik di bawah mata yang bermuara pada meridian perut. Nah, secara insting dan karena emang udah desperate juga, Roger bilang ya ketok di sini, ya, yaitu di titik bawah matanya si Mary ya. Makanya dia bilang gini sih, fokus ke perasaan takut akhirmu itu dan gunakan dua jari untuk mengetuk perlahan beberapa kali di bawah mata. Nah, Mary pun nurut. Dan setelah dua menitan ya dia ngetuk-ngetuk, mendadak si Mary berhenti dan dengan mata berbinar dia bilang. Hilang, kata Roger bingung dong. Apaan yang hilang? Ya, perasaan gak enak di perut tadi. Hilang, kata Mary. Roger masih pelangga-pelongo tuh. Eh, tahu-tahu si Mary ini udah lari aja ke kolam renang dan langsung duduk di tepinya dan main-main dengan air. Udah hilang, dokter Kelehan. Saya udah gak takut lagi. Eh, malam itu untuk tes pembuktian terakhir bahwa fobianya udah benar-benar hilang. Mary pun pergi ke pantai dan jalan masuk ke air sampai ke kedalaman selutut. Kemudian sepinggang. And that's it ya. Disitulah Mary punya keyakinan absolut 100% kalau fobianya udah gak ada lagi. Dan konon 20 tahun kemudian saat mereka kontekkan lagi dan terjadi follow up ya, Mary masih free dari fobia airnya dan nggak pernah relapse. Disitulah TFT atau Thought Field Therapy lahir. Menurut Roger Callahan, success rate dari TFT level yang paling basicnya aja adalah sekitar 75-80%. Kemudian jika diperdalam hingga level yang lebih mahir yaitu causal diagnostic, dia mengklaim success rate-nya bisa mencapai 98%. Bahkan dengan kasus yang paling sulit sekalipun. Gimana dengan EFT yang lebih populer? Ya, EFT dikembangkan oleh salah satu murid terbaik Roger Callahan, yaitu Gary Craig di tahun 1990-an, yang udah bertahun-tahun training sama Roger sampai level tertingginya, dan dia melihat bahwa TFT ini terlalu rumit untuk dipelajari dan diterapkan oleh kalayak umum. Kenapa? Karena TFT memiliki rutin spesifik untuk setiap kategori permasalahan yang ingin diselesaikan yang disebut dengan algorithm. Ya, misal untuk trauma ada algoritmnya sendiri, fobia ada sendiri, depresi ada lagi sendiri. Ya, beda semua tuh algoritmnya, dan masing-masing algoritm tuh beda-beda titik-titik tapping pointnya, dan beda-beda juga urut urutan ngetuknya ya atau urutan tappingnya ya kalau nggak salah terakhir saya cek itu ada 10 sampai 15 algoritma dan katanya masih akan terus nambah nah Gary Craig melakukan perampingan dan penyederhanaan dengan pemikiran bahwa itu dari semua algoritma titiknya masih itu itu aja yang di tap ya ngapain repot-repot dia valin semuanya ya sekalian di tapping ya paket komplit ya terus urutannya ya urutin aja tappingnya dari ujung kepala sampai ujung kaki biar gampang ingat hmm. ya dan TFT pun lahir ya ibarat senjata kalau TFT itu laser yang harus nembak dengan tepat presisi ke sasaran tapi sekalinya kena sasaran bakal hancur Nah, kalau EFT itu lebih seperti shotgun ya, senjata nyebar yang kita nggak perlu bidik sasaran dan kita bisa asal tembak aja tapi mungkin butuh waktu lebih lama buat hancurin sasaran. Terus kita harus pakai yang mana dong? Antara TFT dan EFT ini ya, mana yang lebih bagus apa bedanya? Meminjam dari Jack Canfield, salah satu narasumber dalam movie The Secret ya, sederhananya ada tiga hal yang patut kita pertimbangkan dalam memilih antara EFT atau TFT ya, yaitu pertama, EFT itu perlu verbalisasi dari problem kita, sementara TFT hanya perlu fokus kognitif aja nggak perlu disuarakan, bahkan dalam hati pun nggak perlu. Ya, kedua, EFT lebih praktikal karena yang kita udah bahas tadi, 
EFT punya belasan algoritma berbeda untuk masalah yang berbeda, sementara EFT cuma punya satu basic recipe yang disebut dengan EFT Gold Standard. Ya. Yang ketiga, pada prakteknya EFT juga lebih permisif dalam arti kita bisa dibilang hampir nggak mungkin melakukan kesalahan saat melakukan EFT. Sementara dengan EFT kita bisa salah titik tapping dan kita juga bisa salah urutan tapping. Dan ngomong-ngomong sebagai orang Indonesia kita juga nggak lepas dari ngomongin yang namanya biaya ya atau cost ya. Buat info aja nih, TFT ini terdiri dari tiga level ya, yaitu level 1 TFT algorithm, level 2 TFT diagnostic ya, dan ketiga level tertinggi yaitu VT ya voice technology. Nah untuk dua level pertamanya aja algoritm dan diagnosis yaitu harus ngeluarin budget sekitar 650 dolar ya, 10 juta rupiah. Bisa ditebak untuk biaya level ketiga berapa? Ya coba ya tebak. Ya, untuk VT-nya itu berapa trainingnya? Ya, 1000, 2000, 5000. Nope. Untuk level VT biayanya adalah 100 ribu US dollar ya, satu setengah miliar. Nah, heran kalau coba VT ini di dunia cuma nggak nyampe 10 orang dan Gary Craig ini adalah salah satunya. Eh ya, makanya kalau dari saya sendiri biasa saya pakai tapping EFT untuk prakteknya dan untuk beberapa detailnya saya gunakan landasan teori dari TFT ya nenek moyangnya yang lebih lengkap. Terus problem-problem apa nih yang bisa kita selesaikan dengan EFT TFT tapping? Ya dari pengalaman saya pribadi saya sukses nerapin pada tiga area ya yaitu stress related pain relief ya, edik atau saya ya atau kedua fobia yang ketiga mengatasi mental block, belief programming and reprogramming. Namun untuk resminya yang benar-benar udah evidence based ya menurut website National Library of Medicine nya pemerintah Amerika Serikat adalah treatment untuk anxiety, depresi, fobia dan PTSD. Nah, ngomong-ngomong soal fobia nih, kalau teman-teman punya fobia tertentu boleh nih langsung dipraktekin aja sebagai case tadi pertama teman-teman ya. Misalnya ya ada fobia jarum suntik, fobia air mungkin ya seperti Mary atau fobia naik pesawat terbang ya seperti Ubi Goldberg ya videonya di YouTube. Insya Allah bisa selesai dalam satu sesi FT aja. Oh ya, walau FT FT tapping ini tetap works ya meskipun kita nya skeptis ragu dan masih nggak yakin dengan efektivitasnya. Ada baiknya teman-teman gunakan dulu teknik ini buat ngilangin 5 belief pendahuluan yang saya sebut dengan mental block zero yang videonya bisa teman-teman klik di sudut kanan atas layar. Nah sekarang kita bahas dulu tiga konsep dasar untuk bisa praktek EFT TFT tapping dengan benar ya yaitu SUD psychological reversal dan the apex problem ya. Pertama SUD ya, singkatan dari subjective units of discomfort atau distress ya untuk problem apapun sebelum kita mulai tapping kita fokus dulu kepada problemnya ya lalu kita tentukan seberapa mengganggu atau seberapa parah problem tersebut saat ini ya, dalam skala 0 sampai 10 ya 0 adalah titik tidak terganggu sama sekali problemnya hilang dan 10 adalah problemnya sangat mengganggu dan sangat parah ya ingat diukurnya sekarang ya bukan saat kejadian ya. ini penting ya teman-teman karena EFT bekerja pada nervous system kita di saat ini ya di present time nah kalau itu tadi buat SUD di awal gimana dengan SUD di tengah atau di akhir ya satu problem baru bisa kita nyatakan benar-benar selesai kalau SUD nya udah turun sampai ke titik 0 ya bukan 2 bukan 1 tapi betul-betul 0 nah mungkin turunnya itu bertahap ya misal dari 10 turun ke 7 kemudian 7 turun ke 5 lalu baru ke 0 tapi bisa juga dari 10 atau 9 kemudian langsung drop ke 1 atau langsung ke 0 ya sekali lagi semuanya tergantung case by case ya yang kedua adalah di apex problem ya apex problem muncul saat problem seseorang lenyap dalam arti SUD nya benar-benar jadi 0 namun si pelakunya nggak memberikan kredit dan pengakuan pada terapi yang nyembuhin dia ya bentuk paling umum dari di apex problem ini adalah si pasien mengatakan kalau oh memang saya juga lagi sambil jalan minum obat mungkin obatnya udah mulai ngefek nih atau bisa juga oh memang kalau dipikir-pikir masalahnya nggak separah itu juga sih saya mungkin agak lebay aja tadi di awal sebelum sesi terapi ini ya atau oh mungkin tekniknya aneh ya bikin saya ke distract ya jadi sementara hilang deh problemnya ya tapi mungkin nanti juga baik lagi dan sebagainya dan sebagainya ya. walau pada awalnya kelihatan nggak berbahaya di apex problem ini bisa suatu hari bakal merepotkan ya kenapa karena saat problemnya relapse di kemudian hari ya dan sangat mungkin relapse ya kalau attitude nya seperti itu maka si orang yang skeptis tadi ya dan anggap remeh ini akan kehabisan opsi yang betul-betul bisa bikin problemnya lenyap mending kalau problemnya cuma mental block yang nggak kelihatan atau yang ringan ya nah kalau problemnya itu pain relief ya atau PTSD ya bisa menderita seumur hidup dia ya, karena efek problem ini nah ketiga adalah placebo effect ya banyak yang bilang energy therapy seperti EFT TFT tapping ini masuk karena pseudo science jadi kalaupun terjadi kesembuhan itu pastilah karena efek placebo dan nah, terkait hal ini saya punya dua jawaban ya pertama dari Roger Kelly sendiri beliau selalu merujuk pada berbagai penelitian tentang trauma yang nunjukin kalau placebo effect tuh nggak bakal mempan sama yang namanya fobia dan trauma berat. Nah, selain itu Roger juga sering merujuk pada a device yang dapat mengukur HRV ya, heart rate variability. HRV ini disebut-sebut sebagai alat yang paling akurat dalam memonitor autonomic nervous system kita ya ANS kita. Nah, uniknya penelitian membuktikan bahwa HRV dan ANS ini enggak responsif terhadap placebo. Yang artinya masih menurut Roger Kelehan ya, peluangnya sangat tinggi kalau efek yang ditimbulkan dari teknik tapping ini bukanlah akibat dari placebo effect ya. Jaman kedua yang agak nyeleneh tentu saja datang dari seorang Joe Pailey ya. Menurut Joe, persetan dengan placebo effect ya, mau 
mau placebo, mau bukan, yang penting problem gue beres. Seumur hidup placebo juga nggak masalah kalau problem kita tuh benar-benar hilang. Nah, jawaban Joe ini menurut saya sekaligus melengkapi jawaban Roger Kalian tadi ya. Jadi kalau sampai suatu hari nanti penelitian membuktikan sebaliknya soal efek placebo terhadap HRVNS dan traumafobia, ya kita hidup aja dengan prinsipnya Joe Bideli ya. Ruginya apa? Bener gak? Konsep berikutnya adalah psychological reversal ya, atau singkat PR atau cukup reversal aja ya. Teman-teman kalau lakukan tapping tapi SUD skornya nggak mau turun-turun nih atau turun tapi nggak mau sampai ke nol ya kayak nyangkut gitu biasanya itu mengindikasikan adanya reversal menurut Roger Callahan reversal terjadi karena adanya blockage atau polarity reversal pada jalur energi di tubuh kita ya cirinya yang paling mudah dikenali adalah pilihan kata yang kadang bertolak belakang dari apa yang dimaksud contoh nih mau ngomong kanan tapi di mulut keluarnya kiri ya mau ngomong terang mulut ngomongnya gelap ya belum jadi udah dan lain sebagainya ya nah, ciri lain adalah self sabotage ya sabotase diri attitude yang negatif dan kadang kelewat kritis terhadap diri sendiri. Roger bahkan bilang kalau reversal ini nggak diatasin, success rate dari TFT sendiri bakal drop 40% dari yang dia bangga-banggain 75-80% itu. Atau yang lebih parah lagi, bisa jadi problem kelihatan selesai dalam satu sesi, tapi kemudian di hari lain terjadi relapse atau problemnya muncul kembali. Nah, ini berapa banget kan? Nah, terus gimana cara ngatasinya? Nah, untungnya psychological reversal itu bisa dikoreksi hanya dalam hitungan detik, teman-teman. Caranya, pertama, temukan PR spot, ya, yaitu karate choke point di tengah-tengah antara pergelangan tangan dan pangkal jari kelingking kita ya di tengah-tengah sini yang kedua ketuk-ketuk titik ini dengan dua jari tangan kita yang sebelahnya ya yang ini sebanyak 15 kali ya jadi kurang lebih seperti ini nah Gary Craig dengan pendekatan hantam kromonya yang ya cerdas ya langsung aja mengintegrasikan PR correction ini ke sistem EFT dan dilakukan di awal dengan apa yang disebutnya sebagai setup phase ya nah kalau udah ngomongin setup phase nih gimana kalau kita langsung praktek aja prosedur melakukan EFT EFT tapping yang benar tapi sebelum itu boleh teman-teman bantu saya sebentar disenggol sedikit aja tombol like-nya kalau video ini berguna buat teman-teman ya biar makin banyak yang lihat dan makin terbantu juga channel ini buat dapetin rekomendasi YouTube ya di showing ke audiens yang lebih besar ya thank you arigato terima kasih sekarang kita masuk ke setup phase memasuki tahap ini pasti ya, teman-teman udah punya target problem untuk diselesaikan ya nah, sekarang saya minta teman-teman untuk tuning into the problem ya jadi bukan cuma asal sebut aja problemnya secara dangkal tapi betul-betul teman-teman selami perasaan itu ya emosi itu mental block itu ya diselami dan fokus hanyut di dalamnya nah kalau udah saat ini di kepala teman-teman pasti muncul berbagai past events yang berkontribusi major pada problem ini nah, misal kalau problemnya adalah takut public speaking maka saat ini mungkin muncul flashback ya saat teman-teman dipaksa atau dipermalukan di depan panggung ya waktu masih kecil atau kalau problemnya adalah mental block ya uang itu akar segala kejahatan dan mungkin muncul flashback saat ya ada kakak yang ngajar di sekolah minggu atau guru agama ngasih tahu dogma itu ke teman-teman ya atau flashback orang tua bertengkar terus soal uang ya atau kalau problemnya migrain atau back pain ya mungkin teman-teman flashback tagihan numpuk yang harus dibayar atau kejadian kecelakaan mungkin yang nimpa teman-teman beberapa tahun yang lalu nah saat udah muncul event-event seperti itu ya bisa satu bisa lebih dari satu ya teman-teman udah tune in dengan target problem dan siap untuk setup face nah, sekarang rangkum problem teman-teman ini jadi hanya satu hingga tiga kata focus word untuk kita tapping ya sebentar lagi nah misal nih kalau dari contoh-contoh tadi ya takut public speaking nah itu focus word ya kemudian mungkin uang itu jahat itu focus word ya pusing tujuh keliling ya atau sakit pinggang ya itu juga fokus word nah, sekarang temukan titik di karate chop nah ini letaknya di tengah-tengah antara pergelangan tangan dengan pangkal jari kelingking ya kira-kira di sini nah, nah sekarang kita ucapkan setup statement berikut untuk mengoreksi psychological reversal yang mungkin ada ya meskipun saya merasa fokus word ya saya mencintai menerima dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya ya dalam bahasa Inggris boleh nggak bang boleh banget ya so, even though I focus word I deeply and completely love and accept and forgive myself ya nah ini diulang tiga kali dan setup phase selesai tujuannya sekali lagi adalah untuk menanggulangi ya atau mengantisipasi adanya psychological reversal yang berpeluang mensabotase sesi EFT TFT tapping ini jadi kalau teman-teman tadi skip skip videonya dan langsung nyampe di sini mungkin teman-teman bisa mundur sedikit ya ulang lagi ke belakang ya saat saya jelasin konsep psychological reversal ya supaya teman-teman benar-benar paham nah, salah satu bentuk reversal yang umum adalah apa yang disebut secondary gain ya di mana secara sadar teman-teman mungkin pengen problemnya hilang tapi alam bawah sadar teman-teman ngerasa dapat benefit nih dari hadirnya problem ini 
Misal, punggungnya sakit banget ya, tapi karena sakit punggung ini kita dapat perhatian dari pasangan atau dari anak-anak ya. Atau pengen kaya raya, tapi bawah sadar kita nyaman dengan keuangan yang biasa-biasa aja ya. Mungkin karena takut nanti keluarga, tetangga atau teman-teman nanti pada iri sama kita. Nah, reversal yang seperti ini akan teratasi dengan mudah dengan setup face ini. Sekali lagi saya kasih contoh ya. Misalnya, ya, meskipun saya merasa uang itu jahat, saya mencintai menerima dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya. Meskipun saya merasa uang itu jahat, saya mencintai menerima dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya. Meskipun saya merasa uang itu jahat, saya mencintai menerima dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya. Ya, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tapping sequence. Pertama tentu teman-teman harus tentukan dulu nilai SUD score untuk fokus problem di saat ini. Nah, kalau teman-teman skip-skip nontonnya ke bagian ini langsung ya, mungkin teman-teman bisa mundur sedikit ke bagian penjelasan soal SUD score ini. Ya, intinya sih kita perlu mengukur SUD ini dari waktu ke waktu di sepanjang sesi terapi supaya kita tahu apakah kondisi atau problem kita mengalami kemajuan atau enggak nih. Nah, kalau udah ada 7 titik atau 7 tapping points yang akan kita ketuk-ketuk untuk satu round tapping. Ya, yang pertama di pangkal alis, kedua di pelipis tiga di bawah mata, yang keempat di filtrum, ya, tengah-tengah antara hidung dan bibir kelima di lipatan dagu, keenam di collarbone, dan ketujuh di underarm dan kedelapan di top of head. Ya, perlu saya ingatkan, kunci keberhasilan di EFT, TFT tapping adalah seberapa tune in teman-teman menyelami problem yang ingin diatasi dimana ini biasanya melibatkan specific events di masa lalu jadi jangan heran nanti kalau di tengah-tengah tapping sequence ini bisa jadi teman-teman masuk ke dalam kondisi trance ya atau state hypnosis ya saking tune innya dengan yang difokusin nah untuk mencapai kondisi tune in yang optimal ini dari pengalaman saya focus word atau reminder phrase yang diulang-ulang itu nggak cukup ya kenapa? karena satu dua kata yang sama yang diulang-ulang terus itu nggak akan cukup untuk bisa mancing emosi kita keluar ya untuk dia tumpah setumpah-tumpahnya padahal keluarnya emosi negatif ini itu syarat mutlak atau kunci keberhasilannya justru di satu sesi EFT atau TFT tapping ini ya, karena mereka harus muncul dulu untuk bisa dinetralkan jadi pakai apa dong? nah jawabannya adalah aspek ya. aspek ini bisa berupa sensasi pancah indera bisa juga berupa emosi, perasaan atau sudut pandang dengan melakukan verbalisasi sebanyak-banyaknya dari aspek yang terlibat diharapkan gak ada lagi emosi negatif yang tersisa di dalam ya, karena semuanya udah dikeluarin dan semuanya udah terang bener verbalisasi ini biasanya berupa dialog internal atau dialog batin Ya. Kayak teman-teman tuh lagi ngeluh gitu, tapi ngeluhnya ke tembok, alias nggak ada pendengarnya. Misal, problemnya adalah mental block, uang itu jahat, ya dari sudut pandang Nasrani, ini kasus yang umum saya jumpai, maka tapping on aspek ini bisa berlangsung seperti ini. Uang itu jahat. Jelas di kitab suci gue bilang, uang itu jahat. Banyak banget ayat yang ngomongin gitu. Lebih mudah untuk masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Orang kaya di Lazarus juga auto meluncur tuh ke neraka. Ya. Ada lagi orang yang udah hidup lurus, mau ikut Tuhan, eh malah disuruh jualah semua harta milik. Itu kan artinya Tuhan nggak suka sama orang kaya. Jangan ngabdi pada dua Tuhan. Ya, harus pilih Tuhan atau Mamon. Kalau pilih Tuhan, berarti lu pengkhianat. Miskin itu suci, miskin itu spiritual, ya. miskin itu religius. Orang-orang aja yang pada nggak ngerti. Karena mereka tuh bebal, masuk neraka dia tuh semua. Untung gua nggak kaya. Hidup tuh nggak cuma di bumi, coy. Mending susah dulu deh sekarang, tapi gua masuk surga. Asal cukup makan, cukup pakai, ya nggak usah ngotot lah mesti kaya, mesti punya ini itu. Kalau udah kaya, kan kita bisa nyumbang ke gereja. Eh, ke gereja kan butuh dana atau butuh duit. Bukannya gua kalau kaya, gua bisa bantu gereja gue ya. Hmm. Apa iya kalau duit dibantu buat bantu gereja aku tetap masuk neraka kayaknya lebih tergantung sama asal hartanya kali ya kalau makan duit haram mau kasih gereja berapa ratus juta juga auto neraka bos <laughs> kalau duitnya halal ya bantu gereja juga ya masa sih masuk neraka ya terus temen gue saudara gue tetangga gue mereka juga butuh dibantu loh kalau gue kaya gue bisa bagi harta gue buat untuk mereka dan kalau harta gue halal nggak mungkin lah gue masuk neraka gila loh terus tuan sama mamun gimana ya masa gue pilih mamun tapi enggak juga kali ya gue kan pengen bantu orang-orang terdekat gue gue mau jadi kaya kan bukan demi gue bukan karena gue hamba mamun tapi karena gue hamba Tuhan nih yang mau berkarya nah berkarya ini kan konkretnya butuh modal butuh duit nggak bisa cuma modal bacot ya atau jualan kecap jadi kayaknya gue bukan pengkhianat nih dan uang tuh nggak jahat loh sebenarnya kalau dipikir-pikir kayaknya ayat aslinya juga nggak gitu ya kalau salah gimana ya for the love of money is the root of all evil ya jadi kayaknya kecintaan akan uang nih yang jadi masalah bukan uangnya sendiri ah ngacu banget nih gue oke oke sekarang gue mulai sadar nih ternyata gue nih yang jaga kalau paham duitnya sendiri mana netral dia bisa dipakai buat kejahatan bisa dipakai buat kebaikan tergantung siapa yang di belakang tuh duit sama aja kayak pistol bisa dipakai begal buat nembak korban ya terus orang yang mati tapi bisa juga dipakai polisi buat nembak kaki begal 
Tapi kan money corrupts people loh. Orang baik bisa jadi jahat karena duit bikin rusak orang. Hmm, bisa sih, tapi nggak semua kayak gitu juga kok. Tuh Warren Buffett, Bill Gates, ya, CSR-nya nggak tahu berapa banyak udah. Ya, nggak kehitung. Belum lagi panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, ya, listrik, internet, air bersih. Di pedalaman, emang nah, siapa tuh yang bangun kalau bukan orang kaya yang baik hati? Mas orang kaya yang jahat yang bangun tuh semua? Hmm. benar-benar nggak selalu money corrupts people nih semua balik lagi tergantung orangnya orang miskin hati jahat juga bisa jadi maling rampok begal kata siapa orang miskin pasti baik hati masuk surga oke deh gue mulai melek sekarang dan keren kalau gitu apa gue jadi kaya aja ya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya kurang lebih seperti itu untuk tapping money blocks ya setelah selesai bisa diukur kembali SU score-nya sekarang di angka berapa kalau semua aspek udah keluar harusnya sih udah nol ya kalau belum nol berarti belum semua aspek ya masih harus digali lagi harus tune in lagi sampai keluar semua ya dan batin kita jadi lega kalau kayak gitu SUD pasti jadi nol nah kalau teman-teman mau lebih banyak contoh untuk tapping on aspek ini teman-teman bisa ke channelnya Brad Yates ya di YouTube dia bikin banyak banget video-video tapping along ya bisa teman-teman sambil ikutin di rumah sambil teman-teman pelajarin polanya verbal Ya, aspek-aspeknya segala macam ya walaupun dalam bahasa Inggris nah kalau udah lihat banyak contoh dan banyak latihan mudah-mudahan teman-teman nanti nggak akan kesulitan buat beresin case by case-nya sendiri nanti dengan munculin dan kolapsin semua aspek-aspeknya yang nanti akan berjalan otomatis ya dan teman-teman nggak perlu banyak mikir lagi oh ya by the way perlu saya ingatkan di sini kalau saat melakukan EFT TFT tapping ya dengan jurus tapping on aspek ini ada peluang teman-teman ngalamin ab reaksi ya apa itu ab reaksi jadi adalah ledakan ekspresi sebagai akibat dari luapan emosi yang terlalu lama dipendam. Jadi kalau saya heran nanti kalau teman-teman bisa sampai marah banget ya atau mungkin teriak ya atau mungkin mendadak nangis, sedus-sedus saat di tengah-tengah menjalankan teknik ini ya. Seperti saya bilang tadi ya, begitu softnya teknik ini hingga dia bisa sampai menginduksi kita masuk ke hipnosis state ya atau kondisi trance dengan mata terbuka ya tanpa kita sadari. Oh dan kalau teman-teman punya pas events yang rada ekstrim dan muatan emosinya sangat-sangat berat ya seperti mungkin ngalamin perkosaan atau penyerangan fisik ya. Saya sarankan teman-teman didampingin terapis berpengalaman saat melakukan teknik ini ya ini saya kasih tahu ya jadi perhatikan betul resikonya ya kalau mau dilakukan sendiri do at your own risk oke okay, sekarang kita masuk ke frequently asked question sekaligus tips and tricks ya yang pertama gimana kalau saya nggak bisa nentuin SUD score dari problem saya nah, buat teman-teman pemula kalau teman-teman bingung buat menentukan nilai SUD ini ya nggak tahu seberapa parah problemnya ya teman-teman bisa kira-kira aja ya jadi nggak harus benar persis caranya gimana ya mungkin dengan membandingkan problem atau traumatic event ini dengan dengan keseluruhan pengalaman hidup teman-teman ya misal ada traumatic event mengenai bullying tuh kelas 1 SD mau diklirkan nah teman-teman mungkin bisa kira-kira nih kalau level happy maksimal teman-teman tuh level 0 dan level pengalaman terburuk teman-teman semasa hidup sampai saat ini adalah level 10 maka berapa nih kira-kira SUD untuk peristiwa bullying ini nah tanya yang kedua gimana kalau SUD nya nggak mau turun-turun ya atau turun tapi cuman dikit aja nggak mau turun ke 0 ya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ini sih tapi sebagian besar ya bisa diselesaikan dengan pertama minum segelas air putih ya kalau problemnya dehidrasi biasanya minum segelas air itu bisa turun lagi lanjut lagi ya SUD nya turun kedua kita lakukan PR correction dengan focus word nya kita ganti menjadi masih sedikit focus word atau ada focus word yang tersisa ya. dilakukan sampai tiga kali dengan masing-masing kurang lebih 15 ketukan di karate chop point ya misalnya meskipun saya masih sedikit merasa uang itu jahat meskipun saya masih sedikit merasa takut public speaking meskipun saya masih sedikit merasa migrain nah, saya mencintai, menerima, dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya. Eh, diulang tiga kali. Atau, meskipun saya merasa ada mental block uang itu jahat yang tersisa, meskipun saya merasa ada takut public speaking yang tersisa, ya, meskipun saya merasa ada migrain yang tersisa, ya, saya mencintai, menerima, dan memaafkan diri saya seutuhnya dan setulusnya. Diulang tiga kali. Kalau udah beberapa kali coba, beberapa round, dan masih nggak mau turun juga, mungkin sebaiknya di drop dulu case-nya, ya, ditinggal tidur mungkin dua tiga hari, lalu nanti dicoba kembali. Ya, biasanya itu karena burnout aja dan solusinya cuma satu yaitu istirahat pertanyaan ketiga berapa kali atau berapa sesi sehari bisa kita lakukan EFT TFT tapping ini pengalaman saya sendiri untuk kasus per kasus itu beda ya jadi kalau kasusnya berat banget satu sesi sehari itu udah ngabisin energi banyak banget tapi kalau kasusnya cepet solve SUD nya cepet drop jadi nol ya. nah, kita bisa maraton 3 sampai 5 sesi cleaning dalam satu hari pertanyaan keempat pasangan saya kayaknya perlu di tapping nih bisa nggak saya tapping diri saya dengan target problem ada di orang lain di pasangan saya. Nah yang ditanyakan barusan, istilahnya itu adalah surrogate tapping ya. Walaupun memungkinkan, ada banyak kontroversi mengenai hal ini ya, terutama mengenai perlu tidaknya kita mendapatkan izin atau permission dari yang bersangkutan. Gary Craig sendiri secara resmi mengatakan kalau surrogate tapping ini bisa dilakukan.
kehidupan dan kita nggak perlu izin dari yang bersangkutan alasannya kalau saat kita ngirimin energi negatif aja kita nggak minta izin ya misalnya ya membenci nyumpain orang ya kan iri dengki dan sebagainya kok untuk ngirim energi positif malah harus minta izin hmm, bener juga sih kalau dari sudut pandang kayak gitu ya tapi kalau teman-teman tanya saya ya saya selalu bilang sebelum kita bicara soal problem orang lain fokus aja dulu dengan problem diri kita sendiri ya apakah kita udah mahasiswa sempurna nih ya nggak ada emotional baggage lagi sampai kita sempat-sempatnya ngurusin emotional baggage orang lain lagi kalau berkaca pada guru saya yang lain ya Bradley Nelson ya pencipta emotion code dan body code dia selalu bilang apapun alasannya siapapun targetnya ya kalau surrogate itu always ask for permissions ya karena ya, yang etis ya seperti itu pertanyaan kelima soal psychological reversal gimana kalau kita lakukan PR correction ya seperti di setup face tadi padahal kita nggak punya reversal sama sekali bukannya entar malah jadi efeknya berbalik nah kabar baiknya PR correction bekerja nggak seperti itu ya kalau saya balasin mungkin kondisi reverse itu lebih seperti sebuah gelas yang setengahnya terisi air setengahnya terisi minyak minyaknya inilah yang bikin kita reverse nah PR correction adalah seperti menambahkan air terus-menerus ke dalam gelas itu hingga si gelas pada akhirnya berisi 100% air dan gak ada minyaknya sama sekali. Jadi kalau ditanya, apakah kalau di gelasnya dari awal udah 100% isinya air murni, kalau kita lakukan correction yaitu diisi air terus-terusan, kondisinya akan berbalik menjadi reverse, ya? Ya enggak. Karena kita tahu, nggak mungkin air, ditambahin air sampai luber, lalu isi airnya jadi minyak. Nah, sementara lima dulu ya, tips and tricks-nya teman-teman. Silahkan lanjut ke kolom komentar kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab di video ini, ya teman-teman. Nah, sekarang saya yang balik nanya. Kira-kira ada nggak sih teknik lain yang lebih bagus dari EFT, TFT, tapping ini ya khususnya buat ngilangin mental block yang udah kronis dan balik lagi, balik lagi ya. teman-teman bisa klik di video di samping kanan saya ini ya di situ saya akan jelasin 4 teknik ter the best buat ngilangin mental block dengan cepat, murah, aman, dan super efektif tanpa harus booking sesi hipnoterapi ya. saya Ray Abraham, thanks for watching, kita ketemu di video selanjutnya